Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vim fazer mais um especial das Kardashian E olha que cabelo glamuroso e maquiagem maravilhosa Faz tempo que eu não faço uma maquiagem dessa, principalmente aqui no canal Acho que eu fiz só uma vez E eu amei essa maquiagem linda, tô louca pra ir pra balada pra usar E eu quero que vocês adivinhem aí que Kardashian que eu estou me inspirando hoje Quem será? Quem aí pensou na Chloe Kardashian acertou é, eu preferi fazer um cabelão assim mais encaixado, mais desengonçado, digamos assim Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, eu vou explicar direitinho como eu fiz esse ondulado meio louco Que parece um cabelo tipo natural, nasci assim, linda, um cabelo maravilhoso Mas é muito fácil de fazer Então se vocês quiserem saber como eu fiz esse cabelo glamouroso e essa maquiagem bafo É só acompanhar até o final do vídeo Vou começar usando o meu primer da Benefit Perfectional Espalhando ele nas áreas onde os poros ficam mais dilatadinhos, que é nas bochechas, nariz, testa e queixo. E em seguida eu vou aplicar a minha base nova da Sephora, misturada com a da Mary Kay, que eu sempre uso. É, a base nova da Sephora garante uma pele perfeita, vamos ver se é isso mesmo que ela faz. A cor é a Moyen Medium 25 e a da Mary Kay é a Bege 5. E eu vou aplicá-las com o um pincel do Fiber, esse meu é da The Beauty Box. Vou tomar bastante cuidado para aplicar bem certinho no rosto todo, inclusive na área do pescoço, porque como essa base vai ser um pouco mais escura, tem que estar tá bem certinho. Depois vou usar meu corretivo highlighter da MAC. É, como ele é da cor da minha pele, eu vou disfarçar algumas imperfeições, acne, um pouquinho de olheira, porque essa pele vai ser bem bronzeada, então eu não quero um corretivo muito iluminado, muito branco. Nessas áreas. Então primeiro eu vou passar esse e depois um mais claro. Que ele vai mesclar. E eu vou passar bem pouco. Não vou carregar muito no corretivo mais claro, não. Vou passar nas áreas de iluminado, claro, né? É, nariz, embaixo dos olhos, abaixo do maxilar. E vou espalhar tudo com a Beauty Blender molhadinha. Que a gente sempre fala. Como a pele da Chloe é bem bronzeada, eu vou usar o meu pó da Nars é, na cor Barcelona, que é esse daí que vocês estão vendo. Na verdade é da minha cor, um pouquinho mais escura. E vou aplicar ele nas áreas de iluminado com uma esponjinha pra garantir uma fixação melhor e pra esse corretivo durar o dia inteiro. Gente, minha pele tá cheia de espinha, como faz? <risos> Agora eu vou aplicar o meu pó da Studio Fix da MAC na cor NW35, que é uma cor que eu já falei aqui pra vocês, é um tom bem mais escuro que minha pele. Eu costumo usar quando eu tô bem bronzeada, mas como eu quero uma pele bronzeada, eu vou aplicar ele no rosto inteiro, inclusive em cima da parte que eu iluminei. E agora eu vou usar o Bahama Mama, meu contorno preferido, e vou contornar dando muita ênfase aqui na, na maçã do rosto, muita ênfase mesmo. E na testa também, pra dar uma escurecida, mais uma bronzeada nessa, nessa pele aí. Não vou conseguir ficar com a cor da pele da, da Chloe, mas eu tento, né? A gente chega perto. Pode aplicar bastante aí do, do bronzer, que não vai ficar estranho não. E agora na área do nariz, pra dar uma afinadinha, né, que todo mundo merece ter o um nariz bonito. Em seguida eu vou usar o Mineralize Skin Finish da MAC, na cor Gold Deposit, pra dar uma intensificada nesse contorno e vou dar uma incrementada como um blush, olha só. Para tudo! Olha o que eu consegui comprar! E finalmente achei o Soft and Gentle da MAC. É o iluminador mais lindo do mundo, então a gente vai iluminar essa pele com vontade agora na área do nariz eu vou passar um pouquinho acima da maçã do rosto também e acima dos lábios agora eu vou usar para corrigir as sobrancelhas é uma sombra de sobrancelhas da contém um grama na cor prático que é o mais escuro e ideal que é o marronzinho mais claro o prático eu vou usar para desenhar e o ideal eu vou usar assim para dar um, um acabamento final gente eu tô Aprendendo ainda a usar a sombra de sobrancelha, tô meio capengando, mas como vocês me falaram aqui nos comentários que lápis 6B faz mal, eu parei de usar o lápis 6B e comprei esse kitzinho da Contem, achei super legal, paguei em torno de 70 e poucos reais e acho que tô me virando bem, vamos ver né, no decorrer dos vídeos. Esse foi meu primeiro vídeo fazendo correção de sobrancelhas com sombra, então eu dei uma mega acelerada porque eu demorei um pouco. 
Gente, eu não mostrei o lápis, eu vou mostrar depois, mas é aquele que vocês já conhecem. É o Hag Brown da Benefit. Eu vou passar... Aí, ó. <risos> ah, menina esperta. Eu vou passar ele abaixo das sobrancelhas. E com um pincel mais fofinho, eu vou esfumar é, essa, essa linha. Pra dar uma amplitudezinha, pra deixar a sobrancelha um pouco mais alta. Eu acho super interessante. Ainda dá uma disfarçada nos pelinhos que estão nascendo. Então, eu acho bem legal você fazer esse acabamentinho com um lápis begezinho. Olha só como ficou. Enfim, a parte mais esperada. Eu vou usar o meu novo primer de sombra, que é o NYX HD. Eu amei esse primer. Eu tô, tipo, viciada nele. Vou aplicar na pálpebra inteira. E vou aplicar a sombra cinzele pra marcar o côncavo com um pincel fofinho pra esfumar bem. Lembrando que as Kardashian gostam daquele olho mais gatinho, a maioria delas investe bastante nisso. Então eu vou pegar o meu cartãozinho da Sephora, olha ele aí, pra fazer um puxadinho aqui, deixar um cat eye mais marcado. Mas nada muito marcado, isso é só uma base. Olha só quem veio por aqui, uma paleta sumida. Escolhi esse douradinho velho, que parece um bronze mesmo, não tem o um nome na paleta, então tem que ir pela referência de cor. E acima, em cima, ops, <risos> em cima dele eu vou aplicar essa sombra que chama Bejinha da Candice Berenice. E depois vou aplicar ele novamente em cima da Bejinha, fazer essa mistura pra dar um brilhinho legal. Agora eu vou usar o meu Jumbo da NYX. Na cor Black Bean. É, e vou aplicar ali no canto externo. Respeitando o formato do meu globo ocular. Não ultrapassando o côncavo. E depois vou vir com o cartãozinho da Sephora novamente. Para fazer o puxadinho certinho. Esfumando com o um pincel de sardinhas naturais. Depois de esfumar o cantinho externo. Eu vou voltar esfumando a minha pálpebra móvel. E puxar um pouquinho na linha do côncavo desse preto. Pra fazer um leve contorninho. Depois eu vou pegar a minha sombra Carbon Matte da MAC, que é um preto normal. Com o um pincel número 14 da Sephora, que é um pincel de cerdas naturais e bem curtinhas, então ele é bem rígido. E vou aplicar a sombra em cima do lápis preto. Lembrando que pra fazer essa área do puxadinho, a gente tem que usar sempre o cartão pra respeitar é, esse, esse cat eye. Então, depois eu pego um pincel de esfumar e vou esfumando, 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 esfumando. Adiciono um pouco mais de sombra, esfumo mais e mais e mais. E depois eu volto com a sombra bejinha e passo abaixo das sobrancelhas naquela área onde a gente passou o lápis, lembram? Sobre o delineado não tem nenhum segredo. Eu vou usar meu delineador da Mary Kay, é em gel. É, esse daí vocês podem encontrar no aplicativo Cora, eu vou deixar o link ao lado aqui pra vocês. E vou fazer um delineado sempre respeitando a linha do cat eye, puxando certinho na linha. Se precisar colocar o cartão, coloca. Se precisar colocar uma fitinha, também coloca. E depois a gente vai é, engrossando esse delineado e dando acabamento. Esse delineado em especial vai ser bem mais grosso do que os anteriores, porque a Chloe abusa no, no lápis preto e no delineado preto. Por isso mesmo que na linha dos cílios inferiores a gente vai aplicar o delineado como fizemos na maquiagem da Courtney. Aplicando certinho, mas essa linha vai ser um pouco mais grossa do que o da Courtney. Vamos voltar com a sombra Carbon da MAC e o mesmo pincel. E vamos aplicar essa sombra em cima do delineado para que ele dure mais tempo. Fique mais sequinho e mais bonito. Pode aplicar sem medo. Gente, olha o tamanho do meu lápis preto. Por favor, me doem um lápis preto. Olha que vergonha. <risos> Gente, vamos aplicar agora o lápis preto na linha d'água superior e inferior. Nunca esqueçam da superior. Lembrando a regrinha que eu falei que uma rouba da outra. E agora a máscara de cílios é aquela coisa de cílios muito carregados, como sempre. Então eu vou usar a Rocket da Maybelline, 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 whatever. E vou usar muito, muito, muito nos cílios inferiores, muito. E um pouquinho nos cílios superiores, mesmo porque eu vou colar cílios postiços, então só pra passar um pouquinho. Só pra dar um acabamentinho e tal. E agora que vem a novidade que eu tava louca pra testar, que é a Roller Lash, minha nova máscara de cílios da Benefit. Aquela que a propaganda é tipo bobs de cílios, sabe? E realmente deixa os cílios bem curvadinhos e mais longos, eu adorei. 
para os cílios postiços. Olhem só o tamanho dos cílios que eu escolhi. Maravilhoso KPE 16S da First Kiss. Eu vou deixar ele secando enquanto eu faço a boca. Vou usar o Fox da MAC. Que é um batom assim, um nude rosadinho, cor de boca, cor de, sei lá, boca rosa. <risos> vou usar ele e em seguida eu vou aplicar um gloss velhinho da Dior. Na cor Reflect 257. Esse daí, gente, eu desenterrei mesmo. Tipo, faz mil anos que eu não usava. Mas essa maquiagem necessita de um gloss. É uma boca muito brilhante. Muito, tipo, cheia de gloss. A da Chloe, então. Acho que coube, né? Bora, então, colar o cilhão. Ah, esses cílios fica demais. Gente, a mesma técnica de sempre. Colocar os cílios... Sempre pelo meio, depois grudar as pontinhas. Não esquecer de deixar a cola secar bastante antes de grudar. Não se esqueçam que as referências de tudo que eu tô usando aqui vão estar tá lá no blog. Então se vocês perderam alguma coisa, dá um pulinho lá, o post vai estar tá no box de informação. Bora fazer o cabelo. Eu já tá penteado, mas não esqueçam de pentear porque a gente vai usar a chapinha. Falando dela, hoje eu vou usar da Taif, não da John Freda de sempre, e o óleo extraordinário da Elseve. Optei por essa chapinha porque o acabamento dela é um pouco mais leve do que a da John Freda. A da John Freda é muito quente, então deixa o cabelo muito marcado. Então eu vou prender a parte de cima, dividir em dois e vamos por partes. A primeira mecha, eu tô optando por pegar mechas mais largas. Eu vou virar sempre a primeira pra fora. Porque eu acho que fica mais legal, parece que bateu o vento e o cabelo ficou tipo uou. Wow. E a segunda é a mecha pra dentro. E eu vou fazer isso intercalando no cabelo todo. Uma pra dentro, uma pra fora. Uma pra dentro, uma pra fora. Vocês estão vendo que escapou um pouquinho da mecha aí. Porque a mecha realmente é um pouco a mais do que eu costumo pegar. Se escapar, gente, não tem problema. Pega a parte que escapou, faz a continuação do, do cachinho e bora continuar esse... Esse cabelão aí. Próxima mecha pra fora. E, consequentemente, a próxima vai ser pra dentro. Olha aí. Não tem segredo, né, gente? Vocês estão vendo que vai dar um acabamento bem leve. Não tá ficando muito marcado. Agora vamos pro outro lado do cabelo. Mesma coisa. Primeira mecha sempre pra fora. Aí a segunda pra dentro. A próxima pra fora. A segunda pra dentro. Próxima pra fora, a outra pra dentro. E aí vai até acabar o cabelo. Ufa, finalmente acabou. Tem muito cabelo nessa cabeça, né, gente? Agora o que a gente vai fazer é passar os dedos entre os caixinhos pra soltar o cabelo. Vocês estão vendo que vai ficar, tipo, mega bagunçado. Vai ficar, tipo, um fuá. Mas agora a gente dá um toquinho com o um reparador de pontas. Não precisa ser necessariamente esse que eu tô usando. Cada um usa o que achar, o que gosta, o que achar legal e tal. E aí a gente vai amassando as pontas. Primeiro passa em todo o cabelo, depois volta amassando. E olha só que acabamento legal que deu. Não ficou aquele bagunçado maluca, ficou um bagunçado super chique e lindo. Eu adorei vocês. E aí?
aí, meus amores, o que, que vocês acharam? Fiquei parecida com a Chloe. Um pouco difícil, né? Porque a pele dela é muito mais bronzeada que a minha. Mas o cabelo ainda deu uma jogada, assim, tipo, mais diferente. E acho que ficou até semelhante. A maquiagem ficou bem parecida. Ela abusa bastante do preto. A maquiagem dela é bem dramática. E o cabelo é mesmo esse bagunçado, esse, tipo ondulado, cacheado, bagunçado que eu faço com a chapinha que eu mostrei pra vocês dá pra fazer com babyliss largo também mas eu não tenho babyliss, eu não sei usar direito ainda estou me acostumando é, por isso eu faço com aquela chapinha eu não usei a da John Freda, gente porque a da John Freda, como eu disse no vídeo ela marca muito, ela esquenta muito então vai ficar tipo caixinhos vai ficar tipo o igual da Gisele Bündchen quem assistiu aí o tutorial da Gisele Bündchen eu vou deixar aqui na lateralzinha do vídeo, pra vocês darem uma olhada. E é isso, ele aquela chapinha deixa uma coisa mais marcada, mais tipo, ondulada mesmo. Essa deixa um bagunçado, e ainda mais esse efeito de um pra frente e outro pra trás, dos cachos serem alternados, eu acho que fica muito mais legal, dá um volume e dá assim um, um movimento, né? Tipo, eu me senti muito glamourosa com esse cabelo, eu tô me sentindo linda. Acho que eu só vou fazer esse cabelo agora e essa maquiagem. Tô louca pra usar. Então chega de papo, gente. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um curtir aqui pra mim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber sempre as novidades. Olha que esse especial das Kardashian está acabando. Falta só mais uma Kardashian que vai ser na quinta que vem. Então vocês não podem perder porque é a mais fofa e é a mais diferente que a maquiagem é a mais comentada do momento, então vocês não podem perder. Não esqueçam de deixar também algum comentário aqui pra mim é, perguntando alguma coisa, se vocês tiveram alguma dúvida no, é, no decorrer do vídeo ou se vocês gostaram, não gostaram sugestões, etc estou aberta sempre pra vocês adoro feedback, adoro sugestões e adoro responder as perguntinhas que vocês me fazem e me deixem outros especiais aqui que vocês querem ver de séries é, ou de filmes e etc pra eu poder reproduzir aqui, fazer umas maquiagens bem malucas, bem lindas pra todo mundo ficar aí lindo em casa e aprender e saber que é facinho não tem nada de complicado então um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!